ഡൂ മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ടുഡേ സ്പെഷ്യലിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കാണാം അത് ഞാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കും എല്ലാവരും പാസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കും എഴുതിയെടുത്ത ശേഷം തനിയെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷൻ കാണുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ വായിച്ച ചെയ്യാം ഇത് ഐ ബി പി എസ് പി ഒ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ സ്കീം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ആൻഡ് ബി അറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഈച്ച് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ടു പേരും ടു ഇയേഴ്സിനാണ് എട്ട് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ സം ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി സി ബി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ ബോത്ത് ഈസ് സെയിം രണ്ടും കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകും രണ്ടും ടു ഇയേഴ്സിനാണല്ലോ അപ്പോൾ എ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എയും ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സം ബിയും ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും സെയിം ആണെന്ന് പറയാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് അപ്പോഴും നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതി കൂടെ എ ബൈ ബി ടു ടു മൾട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മൾട്ടി പോയി എ ബൈ ബി സി ഇല്ല ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് അപ്പോഴും റേഷ്യോ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എ ഡേം ബീഡേം ടോട്ടൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നീ എന്താ വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ വേണ്ടത് ഫൈൻ ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എ എ ത്രീ എത്രയാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റാ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷൂസ് ആണ് എയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി മൾട്ടി ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ നമ്പർ സീറോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എല്ലാവരും പാസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കുക ഇത് ഐ ബി പി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീനിലെ പ്രശ്നമാണ് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് തനി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം സംസ്കാരം Uh, is invested for 2 years in another scheme offering 12% per annum simple interest uh, by rupees 360 itre vaai chanu kaayum golden thana namaku edam 4 years 9% percentage 36 percentage ja kittum interest 36 percentage fp is more than the interest in the same sum is invested for 2 years offering 12 2 years 12 percentage 24% ja 24% പെർസെൻറ്റ് പി ഈ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതാമെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ വേറെ എളുപ്പവഴിയൊന്നുമില്ല ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമാണെന്ന് ആരും ധരിക്കണ്ട ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വേഗം ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഉടൻ ആൻസർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ എത്ര ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ത്രീ മൂന്ന് സീറോ ആൻസർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേറെ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യം ആവശ്യമില്ല ഷോർട്ടായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യാവുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണം അവിടെ തന്നെ കുത്തി ഇത് വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അത് പാടില്ല ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വേഗം ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാലും കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം ചിലത് സ്റ്റെപ്സ് ആവശ്യമില്ല വേഗം കിട്ടും സ്ററ്റെപ്സ് എഴുതി വേഗം കിട്ടുന്നതിന് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാതെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്താണ് ഒരുപാട് പേര് സമയം കളയുകയും അങ്ങനെ മണ്ടത്തരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാണ് വേഗം മനസ്സിലോട്ട് എഴുതുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതാണ് വേഗം മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തായാലും കൊള്ളാം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം അത് ശീലിക്കണം എന്നാലേ പറ്റൂ ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടാത്തത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ കുറേ കാലം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ല പരിചയക്കാർ മാത്രമേ പറ്റൂ അതെല്ലാവരും ശീലിക്കണം എക്സ്പ്രസിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കാണാം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം തനിയെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷൻ കാണാം ഇത് ഐ ബി പി എസ് പി യു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ് 3% 8% 8% 24% ട്വന്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇ ആൻഡ് ഇൻ സ്കീം ബി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആൻ സിംഗിൾ ടു ഇയേഴ്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇട്ടാൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായി മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വെട്ടി പോകും ഇത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ ടു ഈസ് ടു ത്രീ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ അത് എണ്ണിക്കട്ടെ ദ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ ഫ്രം ബോത്ത് ദ സ്കീംസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈ ഫൈവ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് അറിയാം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താ അറിയാം ഹൗ മച്ച് വാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കീം എ അപ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചാൽ എയിൽ നിന്ന് വിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അത്ര ഫൈവും ബൈ ഹൺഡ്രഡും മറ്റേ വൺ ടു ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഇപ്പം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു സീറോ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സോ ഇത് എയ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഫുൾ എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിംഗിൾ ഫൈവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചു ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കണം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആക്കാറോ അത്രത്തോളം ഫെമിലിയർ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഫൈവ് ടു ടെൻ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അത് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരിക്കും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർഡറിലല്ലേ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റൂ ആ ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുകയും സെക്കൻഡുകൾ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സേവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടാർഗറ്റ് എത്തിക്കുക ചെയ്യാനുള്ള ടാർഗറ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയാൽ പാസ്സായിരിക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കാമായിരിക്കും എല്ലാവരും അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യാനുള്ള ആവേശത്തിനിടയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തി വെക്കുകയും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അത്രയും പോലും ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആർക്കും ഈ ഇതിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആദ്യം ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്രിലിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ് മാർക്ക് ആണ് അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പ്രിലിംസ് പാസ്സാണ് എപ്പോഴും അറുപതിൽ താഴെയാണ് ഇന്ന് വരെയും കട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇതിനൊന്നും ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലാതെ വേറെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല ഒത്തി ഇരുന്ന് ലോങ് ടേം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എയിമിൽ എത്താം അല്ലാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പ് നിറങ്ങിയാൽ കാര്യം നടക്കില്ല മെജോറിറ്റിക്കും പറ്റുന്ന പത്രം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം അറിയാവുന്നവർ പോലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് അന്നേരം ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതിനുശേഷം അതിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല കൂളായിട്ട് വരുന്നു എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും കൂളായി തന്നെ സെലക്ഷൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്യും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്